Buongiorno, oggi torniamo a parlare nei rapporti tra Bibbia e Omero delle macchine volanti. Eh, torno a parlare di questo tema che, eh, come ho già detto, è un tema abbastanza sensibile perché ovviamente molti non ne vogliono assolutamente sentir parlare, ma siccome questi testi ne parlano, noi non possiamo fare a meno di esaminare quei passi. E quando abbiamo già parlato di macchine volanti, per quanto riguarda eh, Omero, abbiamo parlato di questi carri celesti che sono fatti procedere da dei cavalli che fanno rumore in alto, da dei cavalli che si trovano sotto i carri, eh, tant'è che quando Zeus dice di voler colpire il carro usato da Atena, dice che colpisce i cavalli che stanno sotto i carri. Sono carri che in un attimo compiono la distanza che un uomo vede guardando al mare mentre è seduto sulla, sulla cima di un monte. Sono carri che, così come è descritto anche nella Bibbia, sono spesso accompagnati da nubi e, e quindi insomma ci sono tutta una serie di elementi che richiamano i vari racconti. Adesso andiamo avanti e oggi vediamo, soprattutto poi nella parte finale della chiacchierata, eh, delle traduzioni che o sono problematiche proprio perché evidentemente gli antichi cercavano di raccontare eh, purtroppo con parole che non possedevano cose che hanno visto o come invece delle traduzioni possano apparire diciamo quasi volutamente fuorvianti per dare l'idea che si tratti di una cosa invece di un'altra ma le vediamo, le vediamo alla fine. Riprendiamo un attimo un um, concetto di cui già ho parlato che era quello relativo al modo in cui si spostano gli, um, i cosiddetti dei greci. C'è nell'Iliade, nel libro tredicesimo, il racconto di Poseidone che va ad arringare i greci in modo che eh, resistano all'attacco dei troiani e per farlo si traveste da calcante. Ma quando se ne va, eh, Aiace riconosce che non si trattava di calcante e dice l'orme dei piedi da dietro, la forma delle gambe facilmente conobbi al suo andarsene. Gli dei si capiscono, cioè gli dei sono riconoscibili. E qui permettetemi, adesso non so se è il quinto o il sesto, video che dedico a Omero la Bibbia e questo è uno dei due libri, il Falso Testamento dedicato assieme a La Bibbia non parla di Dio, dedicati appunto a questo tema eh, nel quale appunto ho analizzato nei particolari le cose che vi sto raccontando e in questo libro io avevo citato le etiopiche di Eliodoro il quale riprendendo proprio questo passo dell'Iliade spiegava anche perché eh, gli egizi raffigurassero gli dèi in un certo modo e lui nelle etiopiche scrive la spiegazione è la seguente gli dèi si mostrano in sembianze umane per colpire gli uomini e in questo modo possono nascondersi ai profani ma non possono sfuggire al saggio si possono riconoscere dagli occhi che hanno lo sguardo sempre fisso e le palpebre immobili ma soprattutto dall'incedere essi infatti avanzano con i piedi uniti senza muoverli uno dopo l'altro e fendono l'aria circostante con un movimento ed un impeto irresistibili invece di camminare. Proprio per questo motivo gli egiziani fanno le statue degli dei con i piedi uniti e quasi fusi insieme. Nei poemi omerici si rileva questo tipo di movimento. Qui siamo sempre nell'Iliade, nel libro quattordicesimo si parla di Era, che dopo aver parlato con Afrodite, diciamo, si lancia in una delle tante missioni, in uno dei tanti viaggi. E al versetto 186 è scritto «Sotto i morbidi piedi legò i sandali belli». Sapete, questi sandali sono quelli che normalmente vengono riferiti in modo pressoché esclusivo a Mercurio, Hermes, No, il cosiddetto mess messaggero alato degli dei. In realtà questi sandali vengono usati anche da altre divinità, cioè questi oggetti volanti che gli dei si legano sotto i piedi e che quindi fanno sì che viaggino con i piedi uniti. E in effetti, proseguendo nella lettura di questa vicenda, si dice era ad un balzo, lasciò la vetta d'Olimpo, venne giù nella Pieria, nella Babile Mazia, si lanciò verso le cime nevose dei traci e coi piedi non toccava la terra. Dal latos si buttò verso l'ondoso mare, quindi andavano sia sulla terra 
che sull'acqua senza toccarle o quasi senza toccarle. Da questa descrizione, sempre facendo finta che sia vera, eh, significa che viaggiavano molto vicini alla superficie. Dopodiché, sempre era con un'altra divinità, dice qui lasciarono il mare e sopra la terra andavano. Sotto i piedi loro piegavano le cime dei boschi. Questo a conferma del fatto appunto che viaggiavano molto vicini alla, alla superficie. E poi successivamente, se andiamo all'Odissea, abbiamo un altro racconto che per certi aspetti è ancora più esplicativo. Qui si parla proprio della divinità di Hermes, cioè il messaggero alato, che viene mandato presso Calipso perché la avverta di lasciar partire Ulisse, perché Ulisse, insomma, deve fare la sua strada e deve tornare a casa. Allora, ancora una volta, subito sotto i piedi, legò i sandali belli. E qui siamo ad Hermes, cioè eh, Mercurio. Sandali belli, ambrosi, d'oro, che lo portavano sul mare e sulla terra infinita insieme col soffio del vento. E questo richiama proprio il concetto di Ruach che nella Bibbia sempre accompagna soprattutto uno degli strumenti con i quali volavano, si spostavano gli Elohim, quello chiamato Ruach, che appunto significa vento. E qui abbiamo un richiamo, eh, direi, molto preciso, molto particolare. Sulla pieria balzato piombò dal cielo sul mare e si slanciò sull'onde come il gabbiano, gabbiano che fitte l'ali bagna nell'acqua salata. Simile a questo, sui flutti infiniti Ermete correva. Ma quando arrivò nell'isola lontana, cioè l'isola di Calipso, allora dal libido mare balzò sul lido e andava, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo strumento, come già prima per era, abbiamo visto, li trasportava indifferentemente sulla terra e sul mare. Tra l'altro qui c'è una cosa curiosa relativa ad un tema di cui ho parlato molte volte, ma mi piace qui ricordarlo un attimo, perché quando arriva su quest'isola lui beve, mangia e però poi si lamenta di questa missione, è curioso questo fatto, infatti si lamenta che Zeus l'ha mandato lì. E dice Zeus mi ha costretto a venire qua giù contro voglia. Pensate quanto è concreto questo racconto. E chi volentieri traverserebbe tanta acqua marina infinita? Cioè ha fatto veramente un viaggio che è stato per lui fastidioso. Non aveva voglia di farlo. E dice che qui non è neppure vicina qualche città di mortali che fanno offerte ai numi, elette e catombi. Cioè qui lui lamenta che è stato costretto a fare un lungo viaggio e abbiamo visto come, quindi probabilmente in un modo non propriamente comodissimo. E poi lamenta il fatto che lì non ci sono i mortali che fanno le ecatombi, cioè che fanno queste offerte di animali bruciati, in particolare di grasso bruciato, ma avremo magari modo di tornare a parlarne perché anche qui nei poemi omerici si dice come doveva essere preparato esattamente come nella Bibbia ci sono delle indicazioni precise, direi indicazioni di macelleria precisa che Yahweh dà ai suoi. E perché queste catombi, cioè questi sacrifici nei quali la vittima veniva consumata per produrre fumo, queste catombi producevano appunto quel fumo che molto piaceva alle divinità. Piaceva alle divinità greche, è detto più volte, più e più volte, piaceva agli Elohim biblici, nel solo libro dei numeri Yahweh dice più volte che quel fumo lo calmava, piaceva agli, agli, agli annunaki sumero-accadici quando si racconta che dopo il diluvio il, il cosiddetto Noè sumero fa bruciare molte vittime e gli annunaki vengono attratti dal fumo, dicono i racconti sumero-accadici nelle traduzioni ufficiali, vengono attratti come mosche sulla carne. Quindi questo fumo li eh, veramente attraeva, ne avevano bisogno, tant'è che, ripeto, abbiamo appena letto che Hermes lamenta il fatto che lì non c'è nessuno che glielo procura. Ora di questo fumo io ho parlato più volte, ne ho scritto anche nei libri, la sostanza è sempre la stessa, cioè quel fumo produceva degli effetti precisi che sono ben descritti e in effetti in quel fumo ci sono dei composti aromatici che paiono comportarsi come quei neurotrasmettitori 
che producono senza ombra di dubbio un senso di rilassatezza, un senso di calma o un senso di euforia. Ecco, quindi indipendentemente dalla composizione e dalla struttura molecolare, la sostanza non cambia. Quindi tutti i greci, la Bibbia, i sumeri ci raccontano che le divinità volevano quel fumo perché quel fumo le calmava, quel fumo dava loro un senso di rilassamento, un senso di euforia. Ecco qui abbiamo visto quindi questi racconti che partono da questo strumento per muoversi che viaggiava sia sulla terra che sull'acqua. E questo non può non farci venire in mente quanto è scritto proprio nei primissimi versetti della Bibbia, là dove si parla del Ruach degli Elohim. E nel versetto 2 si dice che la terra era informe e deserta, versetto 2 della Genesi, e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. Quindi qui c'è questa traduzione. Qui, per esempio, in quest'altra Bibbia, invece si dice che lo spirito di Dio era sulla superficie delle acque. Sono due traduzioni, come vedete, totalmente differenti. Perché dare l'idea che lo spirito di Dio fosse, cioè era, sulla superficie delle acque, dà l'idea di un qualcosa di stabile, cioè di un qualcosa che è. Invece qui si dice aleggiava e in effetti questa è la traduzione corretta, perché in ebraico c'è merachefet che vuol dire proprio aleggiante ed è lo stesso verbo che eh, la Bibbia utilizza nel libro del Deuteronomio nel capitolo 32 quando parla dell'aquila che aleggia sopra i suoi nati cioè sopra i suoi pulcini, e quindi dà l'idea veramente di un volare stando sulla superficie delle acque senza muovere le ali. Ma l'altra cosa interessante è questa, che in entrambe le traduzioni si dice lo spirito di Dio. In realtà in ebraico c'è scritto ruach di Elohim, non c'è l'articolo, e questo è importante perché vuol dire che un Ruach di Elohim aleggiava sulla superficie delle acque, non lo spirito di Dio. È una cosa totalmente diversa, perché di questi Ruach gli Elohim ne potevano avere più di uno. Qui ci racconta che un Ruach, e come dico nei video in cui eh, suggerisco di sostituire le traduzioni italiane con i versetti ebraici, questo è uno di quei termini che bisogna sostituire con i versetti ebraici. Non traduciamolo, perché tradurre con spirito di Dio è veramente una traduzione teologica. E quindi noi lasciamo Ruach. Diciamo che un Ruach di Elohim aleggiava, cioè aveva questo tipico volare dei rapaci con le ali ferme, sulla superficie delle acque. E più avanti vedremo come in realtà di strumenti per muoversi questi Elohim ne avessero veramente parecchi. E direi che possiamo passare ad una descrizione di altri oggetti volanti, ma Jeff Benner, che è il presidente, fondatore e direttore del Centro Studi sull'Antico Ebraico, quando parla del termine Ruach, in effetti dice che è un qualcosa che viaggia seguendo un percorso, cioè una rotta prestabilita. E lo dice chiaramente in uno dei dizionari che lui ha scritto, nella fattispecie in questo, nel quale analizza in particolare mille tra verbi e parole di particolare importanza. E dice che siccome Ruach ha un eh, valore semantico molto esteso, ovviamente Trattandosi di vento, e visto che l'ebraico è, come tutte le altre peraltro, una lingua polisemica, arriva Ruach ad avere altri significati e per esempio arriva ad avere anche significato, eh, il significato di identificare il carattere dell'uomo, non lo spirito, non l'anima, ma il carattere, un po' come noi diciamo che un uomo ha uno spirito combattivo, oppure che, eh, che so, un giocatore ha uno spirito di squadra. Ecco, questo è lo stesso, lo stesso significato. Quindi in realtà si passa da vento, così come in italiano spirito vuol dire sia un 
la grappa, cioè il distillare lo spirito dalle minacce, sia i fantasmi, sia appunto un atteggiamento di una persona come lo spirito di squadra, nell'ebraico è esattamente la stessa cosa. Quindi quando noi leggiamo Ruach in ebraico teniamo conto del contesto. Qui abbiamo un Ruach che aleggia sulla superficie delle acque. Poi però abbiamo degli altri, diciamo pure mezzi volanti. Questi mezzi volanti vengono sempre interpretati o allegoricamente o simbolicamente o metaforicamente e per lo più vengono definiti delle visioni, vengono definiti dei sogni. Siamo nel libro di Zaccaria, il quale al capitolo quarto lui sta parlando con un angelo, che gli, un malac che gli spiega tutta una serie di cose e all'inizio del capitolo quarto dice il malac che mi parlava tornò di nuovo e mi svegliò come uno che viene svegliato nel sonno. Quindi qui non ci sono dubbi. Non possiamo dire che Zaccaria ha sognato, ha avuto delle visioni oniriche. E che cosa vede Zaccaria? Alzai di nuovo gli occhi, quindi il gesto è chiaro, guarda in alto e vidi un rotolo che volava. Rotolo è la traduzione giusta. Perché? Perché lui dice vidi una megillà. Ora, megillà è il termine col quale gli ebrei indicavano i rotoli dei papiri nei quali loro tenevano i loro testi, quindi dei cilindri. Quindi lui dice che dopo aver alzato gli occhi vede un cilindro che vola ed è sveglio, indubitabilmente sveglio. E il Malak gli domanda che cosa vedi? Dice vedo un rotolo, quindi una megillà, che vola, la sua lunghezza è di 20 cubiti e la sua larghezza di 10. Quindi è sveglio, alza gli occhi, guarda in alto, vede un cilindro che vola e ce ne fornisce le dimensioni. Se poi si vuol pensare che sia una visione, si è liberi di farlo. Noi leggiamo ciò che c'è scritto facendo finta che sia vero. Poi, di nuovo, alzai gli occhi, nuovamente guarda in alto e vede un efa che arriva. E fa è un termine che non viene tradotto perché nella Bibbia in genere indicava una unità di misura per i cereali, però qui in questo caso ovviamente non lo è, il valore semantico ovviamente è molto più ampio ma nessuno lo traduce perché non si sa come tradurlo e per fortuna viene lasciato così. Allora questo e fa arriva e, e siamo nel capitolo 5, allora fu alzato un coperchio di piombo, quindi ha una botola di piombo, ed ecco una donna sola seduta dentro le fa. Quindi è un altro oggetto volante all'interno della quale c'è una donna. Ma non è finita. Altre due donne arrivano in volo e si avvicinano alle fa. Tutto questo riparte assieme e Zaccaria chiede all'angelo Domandai all'angelo che mi parlava, dove portano le fa? Mi rispose, a costruire una dimora nella terra di Sennar, Sennare Sumer per la Bibbia. Appena sarà pronta, collocheranno le fa sopra il suo piedistallo. Cioè viene costruita una piattaforma su cui questo e fa si poserà. E quindi abbiamo una megillà, abbiamo un e fa, ma non è finita. Capitolo 6. Alzai gli occhi di nuovo, quindi è indubitabilmente sveglio e altrettanto indubitabilmente guarda verso l'alto. Alzai gli occhi di nuovo e guardai. Ecco, quattro carri apparire in mezzo alle due montagne. Le montagne erano di rame. Cioè ci sono quattro carri, che qui hanno il nome di Merkava o Merkavot al plurale, che compaiono in mezzo a due montagne, torri, costruzioni metalliche e questi quattro carri a seguito di un ordine viaggiano sulla terra in quattro direzioni a fare diciamo un certo tipo di controlli. E anche qui esattamente come in Omero questi carri sono trainati da dei cavalli, cavalli che vanno in direzioni diverse ma di nuovo Vediamo che ovviamente gli antichi utilizzavano gli strumenti linguistici che avevano per descrivere qual era l'elemento che portava, cioè che faceva avanzare questi carri. Quindi qui in eh, Zaccaria abbiamo altri tre tipi di, chiamiamoli così, carri celesti. 
abbiamo la Megillah, le Fa e questi altri carri che quindi andiamo ad aggiungere al Ruach di cui abbiamo già parlato, adesso ci torniamo, andiamo ad aggiungere al um, Kavod di cui abbiamo già parlato, ma abbiamo modo di tornarci. Veniamo a quello che è conosciuto come il cosiddetto rapimento di Elia. Rapimento è tra l'altro una definizione sbagliata perché Elia non è stato rapito. Elia sapeva bene che avrebbe dovuto salire sul Ruach degli Elohim e andare via con loro. Tant'è che la Bibbia stessa lo dice già dal capitolo primo del secondo libro dei re, si dice quando Yahweh stava per sollevare Elia in cielo in un turbine, questi partì da Galgala con Eliseo. Cioè quindi Elia parte sapendo che poi dovrà viaggiare con Yahweh e con gli Elohim. La cosa interessante è che durante questo viaggio che lui fa a piedi per recarsi nel posto dove poi salirà sul carro degli Elohim incontra i discepoli. Lui parte con il suo discepolo Eliseo, però se ne aggiungono nel viaggio altri. E tutti sanno che Elia sta per partire con il carro degli Elohim. Tutti lo sanno, non è una visione, è un qualcosa di preventivato. Tant'è che camminano per diversi giorni e raggiungendo vari centri abitati si aggiungono altri discepoli. E alla fine 50 discepoli andarono anch'essi e si fermarono di fronte a loro da lontano. Loro sono Elia ed Eliseo e loro si fermano da lontano mentre i due si spinsero fino al Giordano. Ora mentre essi camminavano e parlavano ecco il carro di fuoco con i cavalli di fuoco descrizione esattamente uguale a quella che abbiamo visto nei poemi omerici, questo carro di fuoco che viene chiamato Rechev si interpone tra i due, Elia sale sul carro e se ne va in un turbine. Questo è un concetto importante che tra poco ritroviamo proprio in quelle traduzioni. Ora, è chiaro che non è una visione perché... Elia si reca volontariamente nel posto dove sa che salirà sul carro. È chiaro che non è un rapimento perché Elia si reca volontariamente. È chiaro che è un'azione preventivata perché tutti i discepoli ne sono a conoscenza. È chiaro che è un'azione concreta perché? Perché subito dopo che l'evento si verifica i discepoli lo vanno a cercare perché dicono Permetti che vadano a cercare Elia, forse il Ruach di Yahweh lo ha sollevato e lo ha gettato su qualche montagna o in qualche valle. Ma egli rispose Eliseo non mandateli, tuttavia quelli insistettero. Cioè erano talmente certi di questa azione concreta che dicono l'abbiamo visto, che l'ha preso, l'ha portato in alto, l'ha portato via, da qualche parte l'avrà pur depositato e quindi andiamo a cercarlo. Lo cercano per tre giorni ma non lo trovano e di Elia non si saprà mai più nulla fino al momento in cui assieme a Mosè si ripresenta quando Gesù ha la famosa trasfigurazione ed è dei due non morti, uno dei due, l'altro è Mosè, uno dei due non morti che si presentano a Gesù. Dico non morti perché ricorderete che ho già parlato di come Giuseppe Flavio ci dica che Mosè quando doveva andare a morire va nella valle di Moab, arriva una nube che se lo porta via, tanto per cambiare una nube, e dice Giuseppe Flavio, ve l'ho letto almeno un paio di volte, che Mosè fu costretto a scrivere che era morto perché nessuno dicesse che se ne era andato con le divinità. Quindi Elia, come Mosè, se ne va con le divinità esattamente come aveva già fatto Enoch precedentemente. Quindi anche qui abbiamo di nuovo un altro evento che non può essere definito un sogno, che non può essere definito una visione, perché è molto concreto, perché vi assistono decine di persone ed è talmente concreto che queste decine di persone decidono di andare a cercare Elia, convinte come erano, che Elia sarebbe stato depositato da qualche parte lì attorno. Però adesso veniamo a delle traduzioni che sono molto interessanti e torniamo al libro di Ezechiele 
che vi ho già letto la volta scorsa ma qui vediamo un elemento nuovo un elemento nuovo nel capitolo 10 Ezechiele ci dà tutta una serie di descrizioni dei movimenti dei rumori che fa il il cavod di Yahweh ci dice come questo cavod sia in un qualche modo meccanicamente collegato ai cherubini come questi si alzino assieme, come questi si spostino, come questi facciano rumore, un rumore che quando loro sono dentro il cortile esterno del Tempio può essere udito da quelli che sono fuori dalle mura del cortile, che quindi non vedono ciò che accade ma sentono ciò che accade, quindi è chiaro che non si tratta di una visione che riguarda esclusivamente Ezechiele, ma dice che ad un certo punto, e qui siamo nel capitolo 10, versetto 13, quando si parla di ruote che sono proprio collegate a questi mezzi, dice io sentì che le ruote venivano chiamate turbine. Ora in ebraico c'è a galgal, cioè c'è l'articolo. Dovendo tradurre esattamente dovremmo di dire queste ruote venivano chiamate il turbine e questa è una traduzione che è molto interessante perché si trova in varie Bibbie. Altre Bibbie nella incertezza della traduzione di questo termine Galgal preferiscono non tradurlo. Peraltro Galgal significherebbe in effetti ruota che turbina e eh, però dire sentire sentì che le ruote erano chiamate la ruota è banale. Quindi è chiaro che l'autore di questo versetto ha voluto indicare con questo Galgal un qualcosa di molto particolare. Per esempio la Bibbia greca dei 70 non lo traduce, evidentemente non sapevano come renderlo e quindi in greco lo rende come Gelgel, che però nei dizionari anche non si trova, nel senso che non ha un significato, viene lasciato così com'è con una traslitterazione. Questa Bibbia francese, sempre questo versetto 10-13, lo traduce, le ruote erano chiamate tourbillon. Nella nota dice che quindi indicava delle ruote turbinanti, ru tourbillonnant, quindi specifica che erano delle ruote particolari. S sarei quasi tentato di <ride> spostare l'accento, invece di turbine dire turbine, perché questo corrisponderebbe, però questo è un pensiero mio, eh? quindi prendetelo così. Però voglio dire, le descrizioni che ne abbiamo ci fanno pensare effettivamente a questo, soprattutto ce lo fa pensare il fatto che l'autore di Ezechiele ha sentito il bisogno di indicarlo con precisione e che quindi non voleva dire le ruote sono chiamate ruote, perché è talmente banale che sarebbe addirittura ridicolo. Questa Bibbia pubblicata dalla Casa della Bibbia di Ginevra, che è quella che pubblica le Bibbie per tutto il mondo, anche qui dice udì che le ruote erano chiamate turbine. La Bibbia di Martin Lutero invece fa una cosa ancora più semplice, lascia il termine così com'è, Galgal. Quindi evidentemente anche Lutero aveva dei dubbi sulla traduzione e li capisco, quindi anche in questo caso cioè a me fa molto piacere trovare nelle traduzioni normali turbine perché so bene che se lo traducessi io così o peggio ancora se, se spostassi l'accento si potrebbe dire che è punto biglino interprete. Turbine è la definizione che troviamo in varie Bibbie, altre come abbiamo visto preferiscono non tradurre e secondo me è una cosa giusta. Però certo è che erano delle ruote molto particolari. Poi Ezechiele, nel capitolo 11, continua a raccontarci tutto questo insieme di eventi, cioè tutto questo movimento che il cavò di Yahweh fa con i cherubini, si posa sopra, poi assieme si alzano e dice i cherubini allora alzarono le ali e le ruote si mossero insieme con loro, mentre il cavod di Yahweh di Israele era in alto su di loro. Quindi dal centro della città il cavod di Yahweh si alzò e andò a fermarsi sul monte che è a oriente della città. Quindi Ezechiele è 
assolutamente sveglio perché ci racconta tutta una serie di eventi molto precisi e adesso vediamo come conclude. E un ruach, eccolo che torna, e un ruach mi sollevò e mi portò in caldea fra i deportati. Cioè lui era stato preso da un ruach, lo abbiamo già visto altre volte, e portato a Gerusalemme. A Gerusalemme assiste ad una serie di eventi eh, e di azioni compiute da questi mezzi volanti, dopodiché il Ruach lo prende e lo riporta nel luogo dove lui era in esilio assieme agli altri deportati. E alla fine di tutto questo sentite cosa succede. E la visione che avevo visto disparve davanti a me. Peccato che questa traduzione non abbia nulla a che vedere con cosa c'è scritto in ebraico. Io capisco che chi deve spiegarci che questa è una visione poi nelle traduzioni cerca anche di eh, diciamo, introdurre il concetto che faciliti questo tipo di chiave di lettura. Ma noi adesso andiamo a vedere che cosa c'è esattamente scritto in ebraico. Qui abbiamo ciò che è esattamente scritto in ebraico. Va yal me alai, che vuol dire esattamente e salì da sopra a me. Quindi questo è il significato letterale del versetto ebraico. Ecco, avete visto? Quindi ciò che c'è scritto in ebraico non ha nulla a che vedere con una visione che scompare. Lì c'è un concetto chiaro. Ciò che lui ha visto si alza e se ne va dal di sopra di lui. Ora, questa è una descrizione precisa, non è una visione, e meno che mai è un qualcosa che scompare. Cioè, qui veramente, questa frasetta qui che abbiamo visto in ebraico potrebbe essere tranquillamente usata in aeroporto quando uno vede un aereo e dice e, e l'aereo salì dal di sopra di me. Questo c'è scritto. Dopodiché può anche non piacere, io me ne rendo conto, lo capisco perfettamente, capisco perfettamente quelli che diciamo non vogliono, non possono accettare e quindi devono trasformare in visione quella che invece è una descrizione, anzi meglio un insieme di descrizioni precise, di eventi precisi, concreti, meccanici, rumorosi, Visti, visti più volte, addirittura abbiamo visto nel video precedente Ezechiele che dice che nella seconda visione dice allora io lì capì, capì nella, nel secondo evento, capì che quelli erano i cherubini che avevo visto la prima volta sulla riva del fiume, quindi collega addirittura queste esperienze vere che lui ha vissuto. Quindi questo è importante, è importante perché, perché ci fa capire come la Bibbia sia estremamente concreta. Se poi li si vuole trasformare in visione o si vuol dire che quando l'autore del libro di Ezechiele o come abbiamo visto prima di Zaccaria o di quello che ha narrato le vicende di Elia ci racconta una cosa e ne vuole dire un'altra, beh mi permetto di dirlo che bisogna dimostrarlo, cioè bisogna dire io sono, ero nella testa dell'autore e so che quando scriveva una cosa ne voleva dire un'altra. Se noi invece rimaniamo a ciò che c'è scritto, troviamo tutto assolutamente coerente. Vi ho già letto altre volte ciò che dice il professor eh, Moraldi, che nei testi apocrifi, in particolare nella versione ebraica del libro di Enoch, si parla addirittura di 23 tipi di carri divini diversi. Nelle, nei testi orientali si parla ancora di numeri maggiori di carri diversi, qui nella Bibbia abbiamo visto almeno Ruach, Kavod, Cherubini, Merkava, Efa, Rechev, Megillah. Insomma ci sono tutta una serie di definizioni che tendono a identificare dei mezzi diversi, alcuni dei quali per le loro caratteristiche eh, abbiamo visto, vengono addirittura definiti con i carro di fuoco, cavalli di fuoco, esattamente come vengono definiti nei poemi omerici. Quindi in questo proseguire nel fare finta che si trova veramente molta concretezza. Dopodiché, ripeto, questo è ciò che c'è scritto. 
Di lì in avanti chi vuole ovviamente è libero di interpretare ma deve dichiarare espressamente che al di là di ciò che c'è scritto da quel momento in avanti parte l'interpretazione perché ciò che c'è scritto è estremamente concreto e preciso. Grazie, ciao e alla prossima.